ওয়েব ইঞ্জিনিয়ারিং এর থার্ড লেসনে সবাইকে স্বাগতম এই ভিডিওতেও আমাদের আলোচনার বিষয় এইচটিএমএল এবং পূর্ববর্তী লেসনের থেকে আমরা এই ভিডিওতে এইচটিএমএল এর আরো একটু ডিপে যাব এবং বোঝার চেষ্টা করব যে কিভাবে প্রপার ওয়েতে আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে এইচটিএমএল কে ব্যবহার করতে পারি আমাদের আলোচনার একদম শুরুতেই আসবে এইচটিএমএল হেডিং এইচটিএমএল হেডিং কে আমরা প্র্যাকটিক্যালি ব্যবহার করার আগে জেনে নেব তার সম্পর্কে কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন এখানে আমরা পয়েন্ট আকারে প্রথমে দেখতে পাচ্ছি সার্চ ইঞ্জিনস ইউজ দ্য হেডিংস টু আইডেন্টিফাই দ্য কন্টেন্ট অফ ইউর ওয়েব পেজেস অর্থাৎ যে সার্চ ইঞ্জিনগুলো আছে তারা একটা ওয়েব পেজের ভেতরে কি ধরনের কন্টেন্ট আছে সেই কন্টেন্টগুলোকে খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে বা আইডেন্টিফাই করার ক্ষেত্রে হেডিংকে একটা ইম্পর্টেন্স দিয়ে দেয় সো আমরা যদি প্রপার ওয়েতে হেডিংকে তৈরি করতে পারি এবং তাদেরকে এইচটিএমএল এর থ্রুতে ব্যবহার করতে পারি আমাদের ওয়েব পেজের ক্ষেত্রে তাহলে সেই ওয়েব পেজটা যে কোনো একটা সার্চ ইঞ্জিন খুব সহজে খুঁজে পাবে সেই সম্ভাবনাটা কিন্তু অনেক বেশি গুণ বাড়ে এরপরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান আছে ইন এইচটিএমএল হেডিংস আর ডিফাইন্ড উইথ দ্য এইচ ওয়ান টু এইচ সিক্স ট্যাগস অর্থাৎ এইচ ওয়ান থেকে শুরু করে এইচ সিক্স পর্যন্ত টোটাল ছয়টা ট্যাগ থাকবে একটা হচ্ছে এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর এইচ ফাইভ এবং এইচ সিক্স এই ছয়টা ট্যাগ ব্যবহার করে আমরা ছয় ধরনের যে হেডিং আছে সে হেডিংগুলোকে তৈরি করতে পারবো এইচটিএমএল এর ভেতরে থেকেই এর ভেতরে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো যে এইচ ওয়ান যে ট্যাগটা আছে সেই ট্যাগটা মূলত সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হেডিংটাকে ডিফাইন করার জন্য ব্যবহার করা হয় আর আমরা যদি এইচ সিক্স ট্যাগ যেটা আছে যেটা ষষ্ঠ ট্যাগ সেটার দিকে তাকাই তাহলে সেটা সব থেকে কম ইম্পর্টেন্ট যে হেডিং আছে তাকে রিপ্রেজেন্ট করে তো এখন একটা প্রশ্ন আসতেই পারে যে এইচ ওয়ান এবং এইচ সিক্স বা আরও যে ছয়টা ট্যাগ আছে এইচ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এবং সিক্স এই ট্যাগগুলোর মেজর পার্থক্যটা কোন জায়গায় ওয়েল এদের পার্থক্যটা হচ্ছে তাদের ভিজিবিলিটি বা তাদের ভিজুয়াল অ্যাসপেক্টে এইচ ওয়ান ট্যাগটা সব থেকে বড় আকৃতির হেডিংকে তৈরি করে আমরা যদি এইচ টু এর কথা চিন্তা করি সে এইচ ওয়ানের থেকে তুলনামূলক ছোট আকৃতির হেডিংকে তৈরি করবে অন্যদিকে এইচ থ্রি এইচ টু এর থেকে ছোট আকৃতির ট্যাগ হেডিংকে তৈরি করবে এভাবে যে ট্যাগের সংখ্যা যত বাড়তে থাকবে তত কিন্তু আমাদের হেডিং এর সাইজ ছোট হতে থাকবে আর যখন ট্যাগের সংখ্যা সব থেকে কম তখন হেডিংয়ের আকৃতি সব থেকে বড় আমরা এই বিষয়টা এক্ষুনি দেখব আমাদের এখানে একটা প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশনের মাধ্যমে তো তার আগে আমরা আর একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট দেখে নিই ইচ এইচ টি এম এল হেডিং হ্যাজ আ ডিফল্ট সাইজ হাও এভার উই ক্যান স্পেসিফাই দ্য সাইজ ফর এনি হেডিং ইউজিং সি এস এস উইল সি দিস অ্যাপ্রোচ লেটার অন তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে এইচ ওয়ান থেকে শুরু করে এইচ সিক্স পর্যন্ত প্রত্যেকটা হেডিং তাদের কিন্তু একটা বাই ডিফল্ট সাইজ থাকে তো এই সাইজটা আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত শুধু এইচ টি এম এল এর ভেতরে আছি ততক্ষণ পর্যন্ত এই আকৃতিটাকে পরিবর্তন করতে পারবো না ডিফল্ট যেটা সেট করে দেওয়া আছে ওইটাই আউটপুটের ভেতরে আসবে বাট যখন আমরা এইচ টি এম এলের সাথে সি এস এস কে ইন্টিগ্রেট করব তখন আমরা চাইলে আমাদের যে হেডিংয়ের আকৃতিগুলো আছে সেই আকৃতিগুলোকে পরিবর্তন করতে পারবো এবং সে বিষয়ে আমাদের আলোচনা আসবে এখন থেকে হয়তো বা আর চারটা বা পাঁচটা লেসন পরেই আমরা সি এস এস ব্যবহার করা শুরু করব এবং সেই সময় আমরা দেখব কিভাবে সি এস এসের মাধ্যমে হেডিংয়ের যে ডিফল্ট সাইজগুলো আছে সেই সাইজগুলোকে আমরা পরিবর্তন করতে পারি তো এই মুহুর্তে আমরা যদি স্ক্রিনের ডান পাশে খেয়াল করি তাহলে আমরা একটা ডামি কোড দেখতে পাচ্ছি যেটা একটা মূলত এইচ টি এম এল কোড যার শুরুতেই লেখা আছে ডক টাইপ এইচ টি এম এল যেটা মূলত রেপ্রেজেন্ট করছে এইচ টি এম এল ফাইভ ডকুমেন্ট এবং এখানে এইচ টি এম এল ট্যাগটা ওপেন করা আছে তার মানে সিস্টেম কিন্তু বুঝে যাচ্ছে যে এর নিচে যা কিছু আছে এরা সবাই কিন্তু এইচ টি এম এল কোড এবং এই এইচ টি এম এল ট্যাগটা এখানে শুরু হয়ে গেল এখানে তার শেষ হচ্ছে এটা ছিল এইচ টি এম এলের জন্য স্টার্টিং ট্যাগ এটা হচ্ছে এন্ডিং ট্যাগ তারপরে আমাদের হেড ট্যাগটা ওপেন হয়ে গেল হেড ট্যাগ এখানে ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে তার মানে এই স্টার্টিং এবং ক্লোজিং এর মাঝখানে যা কিছু হবে তারা সবাই কিন্তু আমাদের হেড ট্যাগের অন্তর্ভুক্ত তো এই হেড ট্যাগের ভেতরে আমরা আর একটা নতুন ট্যাগকে ডিফাইন করলাম যেটা হচ্ছে টাইটেল তার মানে আমরা আমাদের ওয়েব পেজের যেই পেজটাকে আমরা তৈরি করছি তার একটা টাইটেল চাই এবং সেই টাইটেলটা কি হবে আমরা হয়তো বা ক্লাস টু এক্সপেরিমেন্ট বা যে কোনো কথায় আমরা লিখে দিতে পারি মজার ব্যাপার বা মনে রাখার ব্যাপার হচ্ছে যে এইখানে যে কথাটা লিখব আমরা সেই কথাটাই কিন্তু আমাদের ব্রাউজারের ট্যাব নেম আকারে ভিজিবল হবে সো যখন আমাদের টাইটেলটা লেখা শেষ হয়ে যাবে তারপরে আমরা টাইটেল ট্যাগটাকে ক্লোজ করে দিব এবং এর পরে মূলত
दैट मीस जेखने बडी टैग शुरू होपेन हम जे जगह जो बडी टैगटा क्लोज हो जाए शेष हो जाए एर माझामाझी जो कथागुलो के लिखब वजे इमप्लीमेंटेशनगुलो करब सेगो के मूलत देखते पा हमारे वेब ब्राउजारे मेन जो टोटाल बडी आजिबल जो जैगा आई जगार भेतरे सो ये देखते टोटाल छयर टैग के व्यवहार कर लम एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स प्रत्येक टैग ओपेन हलो मजखने कि लिखल से क्लोज हो गल आर अन्य टैग ओपेन हलो लिखल क्लोज हो गल ये क्योंकि प्रत्येक टैगर प्रत्येक हेडिंग टैगर ओपेंग क्लोजिंग आर मजे ओपेंग क्लोजिंग मजे जा लेखा तरह क्योंकि से टैगर जो अपियारेंसटा आई अपियारेंसटा क्च कर सो हमें एर पर सामने एगुल देखते पा जो प्रिभियलि रिटर्न जो कोडा छो तर आउटपुटा सो हमें एखे देखते पासी एच वनर जो आप सब बड़ो आकार हेडिंग आके पासी तरह रिलेटिवलि छोटो आकृतर आउटपुट पाँच एच टू टैगर जे तरह और छोटो आकृतर हेडिंग होच थ्र जो आो छोटो जाच फोरे गेले एच फाइव और छोटो ए सब छोटो जो टैगटा जो लिस्ट इम्पर्टेंट हेडिंग से पासी एच सिक्स व्यवहार करार कारण सो so, ये मूलत हेडिंग टैगर एक बेसिक आइडिया ये व्यवहार करते सब प्रति एक अनुरोध थक सबाई ये प्रिभिया पेजे ये कोडा देखल ये कोडटा के प्रयोजन नोटपैड एक बार लिखे फिली लिखे फेले से एच टी एम एल फर्मेटे सेफ कर एकटूटा के ओपेन करब को ब्राउजारे और देखो जो ये आउटपुट ही पासी कि ना जो से करते बुझते पर हाँ सोफार जो परिमाण लेसन पेलम से एकदम कंक्रिट अवस्थाते आ सो एर पर जो सामने दिखे एगोई तो हमें आलोचना करब एच टी एम एल पैराग्राफ सम्पर् सो एच टी एम एल पैराग्राफ जो आई पैराग्राफार सम्पर् प्रथम जो कथाटा एच टी एम एल पैराग्राफ एलोज वेब डेभलपार्स टू पुट अ वेल आर्टिकुलेटेड डिजिटाइज भार्शन अन आ पार्टिकुलार टपिक इन टू आब पेज दैट इज अंडार डेभलपमेंट अनेक बड़ो कथा सो ये कथाटा के सहज भावे जो वेबसाइटर भेतरे लिखित जो अंशगुलो थे जे इनफरमेशन मत बड़ो बड़ो जो जैगागुलो थे से जैागुलो के उपस्थापनर जो पैराग्राफर एसोसिएटेड जो टैगट आज है जो मूलत पी टैग से पी टैगटा के व्यवहार करते पी टैगटा एखे द्वित पॉइंट से कथाटा रिविल कर देा हे एच टी एम एल पैराग्राफ्स आर डिफाइंड उथथ द पी टैग एंड एंडस उथथ स्लैश पी तर मैं पी टैगर एक स्टार्टिंग एक क्लोजिंग थक स्टार्ट क्लोजर मजखने जा कि लेखा से पैराग्राफ आकार वेब ब्राउजारे आउटपुटे देखते पा सो so, हमें स्क्रेनर डान पास एक डामिक कोडर इमप्लीमेंटेशन देखते जेखने जो देखी बाकी सब स्ट्राक्चार क्योंकि आगे मत एस टी एम एल कोडर स्ट्राक्चार सब समय सेम थ चेन्जगुलो बडी सेक्शन भेतरे जे जे जैगाते डिटेलिंग इंट्रोड्यूस करते चाची स्पेसिफिक से जैगोते बाट बेसिक स्ट्राक्चारे क्योंकि कख चेज होना जमन एस टी एम एल टैगटा स्टार्टिंग क्लोजिंग अलवेज थक हेडर स्टार्टिंग क्लोजिंग थे टाइटल स्टार्टिंग क्लोजिंग थक बडी स्टार्टिंग क्लोजिंग थर मजखने प्रयोजन अनुजाई व्यारिएशन अवश्य आसें सो हमें ये डामिक कोडटार दिखे तकाले देखते एक हेडिंग तैरि कर लम हेडिंग मूलत एच वन तर मैं एखे सब बड़ो आकृतर एक हेडिंग देखते पा जो एक आगे आलोचना कर आसलम तरह तैरि कर पैराग्राफ जो पैराग्राफर जो पी टैग ये लिखल और से क्लोज हो जा जैगाटाते मैं यही पियर भेतरे ये जगार स्टार्टिंग पी ए क्लोजिंग पियर मजे जे अंशटुकु आए यह अंशटुकु के मूलत चाह एक पैराग्राफ आकार रहा देखते आो एक पैराग्राफ हमें तैरि कर लम सो एखे हे पाराग्राफर स्टार्टिंग एखे हे पाराग्राफर क्लोजिंग दुटो टैगर मजखने जा लिखब ना क्यों ता क्यूँ आल्टिमेटली वेब पेजे एक पाराग्राफर आउटपुट नहीं आसते पर मैं एच टी एम एल कोडर दिखे जो तक एक्सपेक्ट करते हेडिंग थकों दुटो पैराग्राफ थक सो हमें चटकर एक देखो जो आउटपुट आदते कम आसे हमें जो आउटपुटर दिखे तक देखते जो हाँ हमारे एखे क्योंकि एक हेडिंग आ सब बड़ो हेडिंग तरह एक पैराग्राफ आचे और एक पैराग्राफ आज जेमनटा एक्सपेक्ट कर सो ए भाव क्यों चाहले जे पाराग्राफ टैग ए हेडिंग टैग ते सबा के क्योंकि व्यवहार करते एक सामने दिखे जाब 
ওয়াও টাইম টু বি রোম্যান্টিক হঠাৎ ওয়েব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্লাসের ভেতরে এটা আসার কারণটা কি ওয়েল এখানে আমার ডেভেলপমেন্ট টিম একটু মজা করার জন্য এই স্লাইডটাকে এভাবে প্রিপেয়ার করলো এবং আমি তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েটও করলাম এদের ব্যাক এন্ডের যে থটটা কাজ করছিল যে হয়তো বা চলতে চলতে কাউকে দেখে ভালো লাগতেই পারে সো সেই সময় হয়তো বা আমরা কি করতে পারি একটা কবিতা লিখে তাকে যাকে ভালো লাগলো তার কাছে অ্যাপ্রোচ করতে পারি সো সেরকম একটা কবিতাও হয়তো বা আমাদের কাছে রেডি আছে এরকম একটা কবিতা বাই দা ওয়ে এই কবিতা কিন্তু আমি লেখিনি সো প্লিজ এটা আমার কবিতা হিসাবে প্রেডিক্ট করার কিছু নেই এটা একটা অ্যানোনিমাস কবিতার নেটের থেকেই কালেক্টেড সো এরকম একটা কবিতাকে নিয়ে এখন যদি আমরা যেহেতু ওয়েব ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ভেতরে আমরা আছি নর্মাল কাগজে লিখে দিলে তো আর হবে না ডিজিটাল যুগ আবার আমরা অনেকে হয়তো বা এখন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে পারি সো আমাদেরকে কনভে করতে হবে ডিজিটাল মিডিয়াতে সো যেহেতু আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখছি ওয়েব ইঞ্জিনিয়ারিং শিখছি আমরা এই জিনিসটাকে কিন্তু ওয়েবের মাধ্যমে কনভে করতে পারি টু দ্যাট পার্টিকুলার ওয়ান আর যদি সেটা না পারি যদি আমরা ট্রেডিশনাল ওয়েতে থাকি তাহলে কিন্তু সম্ভাবনা আছে এই সিচুয়েশনের সো সেই সিচুয়েশনটা যাতে না হয় আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করতে করতে বা ওয়েব ইঞ্জিনিয়ারিং করতে করতে এই কবিতাটাকে কিভাবে আদার এন্ডে পৌঁছানো যায় সেই চেষ্টাটা এখন করব তো এই কবিতাটা আমাদেরকে লিড করবে আমাদের পরবর্তী যে আলোচনা আছে সেই জায়গাতে যে জায়গায় আমরা এস্টেমেল প্যারাগ্রাফ নিয়ে আরও একটু কথা বলবো সো এই যে কবিতাটা ছিল এই কবিতাটাকে যদি এখন বলা হয় যে এটাকে আমরা লিখে ফেলি এইচটিএমএলে তার জন্য কিন্তু আমাদের কাছে একটা পদ্ধতি অলরেডি আছে আমরা চাইলে সেটাকে প্যারাগ্রাফ দিয়ে লিখতে পারি আমরা যদি এই জায়গায় আমাদের যে ডামি কোডটা আছে এই কোডের দিকে তাকাই তাহলে কিন্তু সেই কাজটাই করা হচ্ছে কবিতার নামটাকে রাখা হচ্ছে হেডিংয়ের ভেতরে এবং কবিতার যে মেন কথাগুলো আছে চারটা লাইনের কবিতা তাদেরকে রাখা হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগের ভেতরে ওয়েল কিন্তু কিছু ইনফরমেশন আমাদের এখানে জেনে নেওয়া দরকার আমরা যদি একটু পয়েন্ট ওয়ানের দিকে তাকাই সেখানে বলা হচ্ছে উইথ এইচ টি এম এল উইথ ক্যান নট চেঞ্জ দ্য আউটপুট বাই অ্যাডিং এক্সট্রা স্পেসেস অর এক্সট্রা লাইনস ইন আওয়ার এইচ টি এম এল কোড যখন আমরা পি ট্যাগটা ব্যবহার করছি তখন আমরা যদি এখানে এক্সট্রা লাইন তৈরি করতে চাই এন্টার বাটন প্রেস করে অথবা যদি এক্সট্রা স্পেস রাখতে চাই গ্যাপ রাখতে চাই সেইটা পি ট্যাগের মাধ্যমে সম্ভব না ওকে তারপরে আরও একটা কথা বলা হচ্ছে দ্য ব্রাউজার উইল রিমুভ এনি এক্সট্রা স্পেসেস অ্যান্ড এক্সট্রা লাইনস হোয়েন দ্য পেজ ইজ ডিসপ্লেড তার মানে আমাদের এই জায়গাতে পি ট্যাগটাকে ব্যবহার করে যদিও আমরা চাচ্ছি একটা কবিতার মতো আউটপুট একটা চারটা ডিফারেন্ট লাইন এবং আমরা সেই কথা মাথায় রেখে হয়তো বা এখানে এন্টার এন্টার দিয়ে চারটা লাইন তৈরি করলাম কিন্তু আমাদের ব্রাউজার কিন্তু এই লাইনের ব্রেক ইনফরমেশনটাকে প্রিজার্ভ করতে পারবে না এবং যখনই সেটা পারবে না তখন ব্রাউজারের আউটপুটটা কেমন হবে এই ধরনের আউটপুট আমাদের চার লাইনের কবিতা এক লাইনের ভেতরে চলে আসবে এবং ফর শিওর যেই ভদ্র লোক বা ভদ্র মহিলা কবিতাটা পাঠাতে চাচ্ছে নিঃসন্দেহে সে এখন ট্রাভেলের ভেতরে আছে রাইট সো এই ঝামেলা থেকে কিভাবে আমরা মুক্ত হতে পারি সেই প্রক্রিয়াটা আমরা এখন একটু দেখব আমরা সলিউশন কিভাবে করতে পারি ব্রেক আপ করে ন সেইটাও দরকার নেই বাট এই ব্রেক আপ কথার ভেতরে আমাদের সলিউশনটা লুকোনো আছে আমাদের এইচ টি এম এলের ভেতরে এখন যদি আমরা কোডটার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে হ্যাঁ প্রিভিয়াস কোডের মতোই সব কিছু প্যারাগ্রাফও আছে বাট এখানে এক্সট্রা একটা নতুন ট্যাগ আমরা ব্যবহার করলাম প্রত্যেকটা লাইনের শেষে সেই ট্যা ট্যাগের নামটা হচ্ছে বিআর ট্যাগ বা ব্রেক ট্যাগ সো এই ব্রেক ট্যাগ যখনই আমরা ব্যবহার করব তখনই সে মূলত কি করবে এক একটা লাইন ব্রেক তৈরি করবে তার মানে এই পর্যন্ত আসার পরে যখনই আমাদের সিস্টেম বিআর ট্যাগটাকে পেয়ে যাচ্ছে তখন সে বুঝতে পারছে যে এই জায়গায় আর লাইনটাকে কন্টিনিউ করা যাবে না আমাকে নতুন একটা লাইন তৈরি করতে হবে সো সে এই অংশটুকুকে একটা নতুন লাইনে লিখে ফেলবে তারপরে আবার যখন সে বিআর ট্যাগটাকে পাবে তার মানে সে আবার বুঝে গেল যেন এখানে আর লাইনটাকে কন্টিনিউ করা যাবে না আবার নতুন লাইন তৈরি করতে হবে দ্যাটস ওয়াই এই অংশটুকু একটা নতুন লাইনে চলে আসবে আবার যখন বিআর ট্যাগ পাবে তখন নিচের অংশটুকু নতুন আর একটা লাইনে লেখা হয়ে যাবে সো এই সম্পর্কেই মূলত বিআর ট্যাগের কিছু বুলেট পয়েন্ট আছে আমি আরও একবার সেগুলোকে পড়ে পড়ে এক্সপ্রেস করছি দ্য এইচ টি এম এল বিআর ট্যাগ ডিফাইন্স আ লাইন ব্রেক যেমনটা আমি মাত্রই বললাম উই ইউজ বিআর ইফ উই ওয়ান্ট আ লাইন ব্রেক ব্র্যাকেটে আ নিউ লাইন উইদাউট স্টার্টিং আ নিউ প্যারাগ্রাফ তার মানে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ব্যবহার করে নতুন করে আবার লাইন তৈরি করার সেই ঝামেলাটা না নিয়ে সেই হ্যাসেলটা না নিয়ে আমরা কি করতে পারি বিআর ট্যাগ ব্যবহার করতে পারি যাতে করে আমরা আমাদের লাইন ব্রেক করার যে প্রবলেমটা ছিল সেই
আমাদের এই ডামি কোডের ভেতরে অন্য সবগুলো কোডের ট্যাগের জন্য কিন্তু ক্লোজিং আছে স্টার্ট এবং ক্লোজিং আছে রাইট আমরা যদি এস টেম এলের কথা চিন্তা করি স্টার্ট এবং ক্লোজ হেডের স্টার্ট এবং ক্লোজ টাইটেলের স্টার্ট এবং ক্লোজ বডির স্টার্ট এবং ক্লোজ যদিও সেই অংশটা এখানে নেই এটা অ্যাক্সিডেন্টালি মিস হয়ে গেল বাট অবশ্যই বডির ক্লোজিং লাগবে আমাদের এইচ এর এইচ ওয়ানের জন্য স্টার্ট এবং ক্লোজ প্যারাগ্রাফের স্টার্ট এবং ক্লোজ বাট এই যে বিয়ার ট্যাগটা আছে তার কিন্তু কোনো ক্লোজিং নেই তার মানে এটা সিঙ্গেল ট্যাগ হয়েও কিন্তু সে ইফেক্টিভলি কাজ করতে পারে এটা আমাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যখন বিয়ার ট্যাগ ব্যবহার করব তখন আমাদের কোনো ক্লোজিংয়ের দরকার হবে না সো এই অবস্থায় আমরা যদি একটু এর আউটপুটটা দেখি সে আউটপুটটা কেমন হবে আমাদের নতুন আউটপুটটা হবে এই ধরনের যে জায়গাতে আমরা আমাদের কবিতার নামটাকে দেখতে পাচ্ছি এবং কবিতার চারটা লাইনকে প্রপার চারটা ওয়েতে চারটা লাইন আকারেই দেখতে পাচ্ছি এখন হয়তো বা সিচুয়েশন একটু আপডেট আমরা চাইলে আরেকবার ট্রাই করতে পারি আমাদের এই কবিতাটা নিয়ে সেই পছন্দের মানুষের কাছে বাট কি হবে যদি সেই সামনের মানুষটা এইচ টি এম এল জেনে থাকে সে হয়তো বা এখন এই ধরনের একটা অ্যাকশানের দিকে যেতে পারে কেন প্রশ্ন তার মাথাতে যেটা আসবে যে যেই মানুষ চার লাইনের একটা কবিতা লিখতে যে প্রতি লাইনের শেষে একবার করে ব্রেক মারে তার সাথে কি আদতে আমার সম্পর্ক করা উচিত সো সে অবস্থায় এই ধরনের যদি কোনো মুভস আসে তাহলে আমরা সেটাকে একদমই আনএক্সপেক্টেড বলতে পারব না তো এই অবস্থায় আমাদেরকে এখন এমন একটা সলিউশন করতে হবে যে জায়গায় ব্রেক ছাড়া বা ব্রেক আপ ছাড়া আমরা আমাদের এই প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারি এবং এখন আমরা নতুন আরেকটা ট্যাগের ইন্ট্রোডিউস করব যে ট্যাগটা হচ্ছে পিআরই ট্যাগ পিআরই ট্যাগ মূলত প্রি ফরমেটেড টেক্সট তাকে ডিফাইন করে এবং এই প্রি ফরমেটেড টেক্সট সম্পর্কে আরও কিছু কথা আছে দ্য টেক্সট ইনসাইড আ পিআরই ট্যাগ ইজ ডিসপ্লেড ইন আ ফিক্সড ওয়াইড ফন্ট ব্র্যাকেটে ইউজুয়ালি কুরিয়ার ফন্টের কথা বলা হচ্ছে অ্যান্ড ইট প্রিজার্ভস বোথ স্পেসেস অ্যান্ড লাইন ব্রেকস খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কথা তার মানে পিআরই ট্যাগ সে কি করবে আমাদের একটা এইচ টি এম এল কোডের ভেতরে লাইন ব্রেক সংক্রান্ত এবং স্পেস সংক্রান্ত যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেই ইনফরমেশনগুলোকে প্রিজার্ভ করতে পারবে আমরা যদি একটু ডামি কোডটার দিকে খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এখন এখানে কিন্তু আর আমরা পি ট্যাগটাকে ব্যবহার করিনি দ্যাট মিন্স প্যারাগ্রাফ ট্যাগটাকে ব্যবহার করিনি তার পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করলাম পিআরই ট্যাগ পিআরই ট্যাগের স্টার্টিং এবং এখানে আছে ক্লোজিং কোনো লাইনের শেষে কিন্তু আমরা বিআর ট্যাগকে ব্যবহার করিনি তার মানে এইখানে যে আমরা যখন টাইপ করার সময় এন্টার বাটন প্রেস করলাম আমাদের এই পিআরই ট্যাগটা কিন্তু সেই ইনফরমেশনটাকে প্রিজার্ভ করার জন্য ক্যাপাবল সে বুঝতে পারলো যে এই জায়গায় যে একটা লাইন শেষ হচ্ছে এবং এখানে নতুন একটা লাইন শুরু হচ্ছে রাইট এভাবে করে প্রত্যেকটা লাইন ব্রেকের ইনফরমেশন কিন্তু আমাদের পিআরই ট্যাগটা প্রিজার্ভ করতে পারবে এবং পিআরই ট্যাগের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি যে সে আমাদের যে টেক্সটের প্যাটার্নটাকে আছে সেই প্যাটার্নটাকে কিন্তু চেঞ্জ করে এবং সেটাকে একটা ফিক্সড ওয়াইডের যে ফরমেট আছে সেই ফরমেটে রিপ্রেজেন্ট করে এবং সেই ক্ষেত্রে ফন্টটা মূলত কুরিয়ার ফন্টে চলে যায় ওকে সো আমরা যদি এই কোডের আউটপুটটাকে একটু দেখি এখন আমাদের নতুন করে আরেকবার স্ট্যাটাস আপডেট হবে এবং আমাদের কবিতাটা হবে এই ধরনের যে জায়গাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফন্টের স্টাইলটা চেঞ্জ হয়ে গেল ব্যাক এন্ডে এইচ টি কোডে প্রতি লাইনের শেষে শেষে ব্রেক ছিল না এবং আমরা পিআরই ট্যাগ ব্যবহার করে আসলাম সো এখন হয়তো বা আমাদের এই ধরনের একটা হ্যাপি এন্ডিংয়ের সম্ভাবনা আছে সো টোটাল জিনিসটাকে আমি একটু ফানি ওয়েতে রিপ্রেজেন্ট করলাম আমি জানি তবে এটার থ্রুতে কিন্তু আমরা বেশ কতগুলো ইম্পর্টেন্ট ট্যাগ জেনে গেলাম আমি আরও একবার যদি সেটাকে রিক্যাপ করি আমরা প্যারাগ্রাফ ট্যাগটাকে ব্যবহার করতে পারতাম একদম রেগুলার প্যারাগ্রাফ তৈরি করার জন্য বাট প্যারাগ্রাফের লিমিটেশান ছিল যে সে কী করতে পারবে না লাইন ব্রেক বা স্পেস সংক্রান্ত ইনফরমেশনগুলোকে প্রিজার্ভ করতে পারবে না যদি আমাদের লাইনকে ভেঙে ফেলার দরকার হতো আমরা সে জায়গায় চাইলে পিআরই ট্যাগ সরি ব্রেক ট্যাগ ব্যবহার করতে পারতাম যেটা অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেটের ভেতরে বিআর লিখে দিলেই হয়ে যায় এবং ব্রেক ট্যাগের জন্য আমাদের কোনো ক্লোজিংয়ের দরকার হয় না আর বিআর ট্যাগ ছাড়া এবং প্যারাগ্রাফ ছাড়াও আমাদের লাস্ট যে সলিউশনটা আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে পিআরই ট্যাগ পিআরই ট্যাগ কী করতে পারে মূলত সে দুটো ইম্পর্টেন্ট কাজ করবে বা তিনটা ইম্পর্টেন্ট কাজ সে লাইন স্পেসিংয়ের ইনফরমেশন রাখতে পারবে লাইন ব্রেকের ইনফরমেশন রাখতে পারবে আবার সে আমাদের বাই ডিফল্ট যে ফন্টটা ছিল সেই ফন্টটাকে চেঞ্জ করে কুরিয়ার ফর্মে আউটপুটটা দিতে পারবে সো আমাদের মেটাফোরিক সিচুয়েশানের ভেতর দিয়ে বা এক্সাম্পলের থ্রুতে কিন্তু আমরা এই এতগুলো জিনিসকে এক্সপেরিমেন্ট করলাম সো সবার প্রতি অনুরোধ থাকবে আমরা যতগুলো জিনিস এখন পর্যন্ত দেখলাম এগুলোকে প্রয়োজনে ভিডিওটা পজ করে একটুখানি
সো এখন আমি আলোচনা করব তার পরের যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে থিমেটিক কন্ট্রাডিকশন থিমেটিক কন্ট্রাডিকশন নিয়ে থিমেটিক কন্ট্রাডিকশন মূলত আমরা ব্যবহার করতে পারি যে একই পেজের ভেতরে একই ওয়েব পেজের ভেতরে যদি এমন কোনো বিষয় থাকে যারা হয়তো বা একজন আরেকজনের থেকে বিষয়ভিত্তিক আঙ্গিকে আলাদা বাট তাদেরকে আমরা চাচ্ছি একই পেজে থাকুক কিন্তু আবার তাদের মধ্যে একটা সেপারেশন থাকুক সো সেই ক্ষেত্রে আমরা থিমেটিক কন্ট্রাডিকশানের যে কনসেপ্টটা আছে সেই কনসেপ্টটাকে ব্যবহার করতে পারি যেমন হয়তো বা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ওয়েব পেজের ভেতরে আমরা হয়তো বা স্টিভ জবস সম্পর্কে কিছু কথা লিখব বিল গেটস সম্পর্কেও কিছু কথা লিখব সো এই জায়গায় হয়তো বা আমরা চাচ্ছি যে এই জায়গায় একটা সেপারেশন থাকুক একটা সেপারেশন মার্ক থাকুক সো এই সেপারেশন মার্কটাকে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য আমরা থিমেটিক কন্ট্রাডিকশানের যে অ্যাপ্রোচটা আছে সেটা ব্যবহার করতে পারি এবং এইটাকে রেপ্রেজেন্ট করার জন্য মূলত আমরা ব্যবহার করব এইচ টি এম এলের হরিজেন্টাল রুলস সো এইচ টি এম এল হরিজেন্টাল রুল বলতে কী বোঝানো হচ্ছে প্রথমেই আমরা এই লেখাটা দেখব দ্য হরিজেন্টাল রুল ডিফাইন্স আ থিমেটিক ব্রেক ইন আ এইচ টি এম এল পেজ অ্যান্ড ইজ মোস্ট অফ এন ডিসপ্লেড হরিজেন্টালি তার মানে আমাদের যে স্ক্রিনটা থাকবে যে স্ক্রিনে আমাদের ব্রাউজারটা ভিজিবল হবে সেই স্ক্রিনে একটা হরিজেন্টাল ব্রেক তৈরি হবে কিভাবে তৈরি হবে আমরা এই চার ট্যাগটা ব্যবহার করব দ্য এই চার ট্যাগ ইজ ইউজ টু পারফর্ম দিস টাস্ক সে এই চার ট্যাগটা ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা আমাদের স্ক্রিনে আমাদের ব্রাউজারে কিন্তু একটা হরিজেন্টাল লাইন তৈরি করে ফেলতে পারব আর একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন এই চার ট্যাগ ডাজেন্ট রিকোয়ার এনি ক্লোজিং আমাদের এখানে একটু আগে আমরা যেমন বিআর ট্যাগটা ব্যবহার করে আসলাম যার শুধু একটা অংশ থাকবে যার কোনো ক্লোজিং থাকবে না আমাদের এই চার ট্যাগটাও কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেই রকম এর কোনো ক্লোজিংয়ের দরকার হবে না আমরা এই স্টেমেল কোডের যেই জায়গাতেই এই চার ট্যাগটাকে ব্যবহার করব ব্রাউজারে যখন আমরা আউটপুটটা দেখবো আমরা ওই জায়গাতে একটা হরিজেন্টাল বা আনুভূমিক আকারে মূলত ওই যে যেই প্যাটার্নে আমি মাউসটাকে মুভ করছি এই প্যাটার্নে আমরা একটা সোজা দাগ দেখতে পাবো সেটাকেই মূলত আমরা বলছি হরিজেন্টাল রুল যে কি না এই হরিজেন্টাল রুলটা ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা যে থিমেটিক কন্ট্রাডিকশনটা আছে সেই কন্ট্রাডিকশনটাকে দূর করতে পারি সো আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা ডামিক কোড আছে কোডের ভেতরে অ্যাজ ইউজাল শুরুতে আছে একটা হেডিং তারপরে আছে একটা প্যারাগ্রাফ তারপরে আমরা একটা হরিজেন্টাল লাইন চাচ্ছি দ্যাটস ওয়ে আমরা এই চার ট্যাগটাকে ব্যবহার করলাম তারপরে আমরা অন্য আরেকটা টপিকের নতুন আরেকটা হেডিং এবং প্যারাগ্রাফ দিলাম তার মানে আমরা কিন্তু এখন আউটপুট দেখার আগেই যদি একটু মনে মনে চিন্তা করি যে কেমন হবে আউটপুট আউটপুটের প্রথমে থাকবে একটা হেডিং তারপরে একটা প্যারাগ্রাফ তারপরে থাকবে একটা সোজা দাগ যেটাই হচ্ছে আমাদের হরিজেন্টাল রুল তারপরে হচ্ছে আমাদের একটা হেডিং তারপরে আরও একটা প্যারাগ্রাফ সো এখন যদি আমরা চট করে একটু আউটপুটের একটা সেনেরিও দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে হ্যাঁ এখানে আমরা যেমনটা এক্সপেক্ট করছিলাম আমাদের হেডিংও আছে প্যারাগ্রাফও আছে তারপর একটা স্ট্রেট লাইন আছে যে কিনা মূলত তৈরি হচ্ছে কার কারণে আমাদের এই চার ট্যাগের কারণে যদি এই চার ট্যাগটাকে আমরা ঠিকঠাক না লিখতে পারতাম তাহলে কোনো অবস্থাতেই কিন্তু আমরা এই আউটপুটটাকে পেতাম না এবং তারপরে আমাদের অন্য অংশের যে হেডিং এবং প্যারাগ্রাফ তারা কিন্তু ডিসপ্লে হচ্ছে একদম প্রপার ওয়েতে সো এই ছিল আমাদের এই লেসনের মূল আলোচনার বিষয় বেশ অনেকগুলো বিষয় চলে আসলো এইচ টেম এলের ভেতর থেকে পরবর্তী লেসনে যে আমরা এইচ টেম এলকে আরও একটু ডিপ ওয়েতে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করব যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে প্লিজ ফিল ফ্রি টু কমেন্ট থ্যাংক ইউ সো মাছ দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে